नमस्कार आदाब सत्याल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टेड सोर्सेज दिस इज सिक्सटीन ऑफ माई ट्वेंटी ट्वेंटी विद मी ओके सो डेली सुबह साढ़े सात बजे इसी चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास और आठ बज के दस मिनट पे रहती है आपकी एमसीक्यू की क्लास जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके सो डेली बेसिस पर मेरा ये रूटीन रहता है और प्लस क्लासेस मेरी रात को दस से साढ़े ग्यारह होती है उम्मीद करता हूं आप मुझे बस डेली फॉलो करते रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा लाइक कर देगा इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा जरूर और बने रहिएगा मेरे साथ प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने जा रहे हैं तो जीनी टेन आप कोड यूज कर सकते हैं किसी भी एजुकेटर के किसी भी कोर्स को आप देख सकते हैं आप इस कोड को यूज करके ओके तो चलिए इस पर्टिकुलरली क्लास का आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में जो कि है जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल जिसका नाम है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा इस क्लास का पीडीएफ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक अनकेडमी का टेलीग्राम लिंक उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की और आज का सेशन पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है दैट इज द इवेंट बोट मालवेयर ओके इवेंट बोट मालवेयर द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम दैट इज दर्ट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड अ वार्निंग ओके सो इन्होंने एक वार्निंग जारी की है और ये एक वार्निंग जो जारी की है एक मालवेयर ओके okay, नया एक वायरस कह लीजिए एक कंप्यूटर का एक आपका ट्रोजन जिसको हम कह सकते हैं एक टाइप है इवेंट बोट जिसको कहा गया है ओके इवेंट बोट इसको कहा गया है So, ये जो इवेंट बोट है ये आपकी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपके फोन से चुरा लेता है सो दिस इज द इवेंट बोट मालवेयर इसके बारे में डिटेक्शन किया है आपका वार्निंग इश्यू की है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम ने ओके सो ये आपने की है एक बार क्लास को रिफ्रेश करो अकॉर्डिंग टू मी सही है कुछ इश्यू नहीं होगा ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड सर्ट सर्ट के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक काम करता है एंड इट इज दी नोडल एजेंसी इन इंडिया जो कि डील करती है हैकिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड दी फिशिंग ओके सो इसमें आपका वर्क करती है हैकिंग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए आपकी चीजें हैं उनको ये आपका देखती है एंड जिसके डी जो है वो है डॉक्टर संजय बहल सो इवेंट बोट मालवेयर यहाँ पर याद रखना है आपको एक नया मालवेयर आया है एंड इस ये कहां पर अटैक करता है ये आपके फोन्स में बेसिकली अटैक करता है आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आपके बैंक अकाउंट्स डिटेल्स एंड ऑल कार्ड डिटेल्स इनके बारे में वो डाटा आपसे चुरा लेता है आपके फोन के थ्रू नाम इवेंट बोर्ड है सर्ट के बारे में बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर संजय बहल है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अनाउंस की है दो नई स्कीम्स दो नई स्कीम्स आपकी अनाउंस की है इन दो स्कीम्स का नाम क्या है इन दो स्कीम्स का नाम है स्नेह पोरोस एंड दी प्रोचेस्टा ओके So, ये दोनों के दोनों आपकी स्कीम्स हैं ये स्कीम्स आपकी बेसिकली लॉन्च की गई है कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ओके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई है उनको आपकी मदद पहुंचाने के लिए लॉन्च की है किसने लॉन्च की है वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है प्रोचिष्टा जो स्कीम है इसके बारे में बात करें तो ये आपका उनको मदद पहुंचाएगी जो लोग आपके स्टेट के अंदर हैं जो लोग आपके स्टेट के अंदर हैं और उनको आपका अभी जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको मदद पहुंचाएगी एक हजार रुपए उनको दिए जाएंगे स्नेहर पराश ये स्कीम जो है आपकी ये स्कीम आपकी मदद पहुंचाएगी उन वर्कर्स को जो कि वेस्ट बंगाल के हैं बट वो किसी और जगह पर आपके फंसे हुए हैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते राइट सो इसमें भी आपके एक हजार पे ही दिया जाएगा सो ये दो स्कीम्स एग्जाम पॉइंटर से दोनों स्कीम्स के नाम याद रख लेगा दोनों स्कीम्स पूछ सकते हैं कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है दोनों ही स्कीम्स में एक हजार रुपए दिए जाएंगे टू दी वर्कर्स वेज वर्कर टू दी डेली वेज वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स इनको वेस्ट बंगाल के द्वारा नेक्स्ट चलते हैं 
इंडिया ने अटेंड किया है कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीट सो इंडिया ने आपका थर्टी सेकेंड कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग आपकी अटेंड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपकी ये अटेंड की थर्टी सेकेंड कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग इसकी थीम है डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड नाइनटीन रिस्पॉन्स ये इसकी इस बार की थीम रही थी सो बेसिकली कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स की ये मीटिंग आपकी ये थीम वर्चुअल मीटिंग हुई आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग हुई और एक ही एजेंडा कोविड 19 से जुड़ी हुई ये सब चीजें थी जिसमें आपका रिकमेंडेशन दिए गए जिसमें अपने कंट्री के बारे में अलग अलग देशों ने बताया लाइक like इंडिया ने बताया कि हमने क्या क्या इसमें किया द मीटिंग इसको चेयर किया था फीजी के मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर इफ्रेमी वकानिया बैते ओके सो इन्होंने आपका इसको चेयर किया था सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन कौन से भी मीटिंग हुई थर्टी सेकेंड कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुई थीम इंपॉर्टेंट है थीम याद रख लेगा एंड दी नेक्स्ट थिंग इस मीटिंग को चेयर किसने किया था चेयर पर्सन कौन थे फीजी के हेल्थ मिनिस्टर थे इनका नाम याद रखिएगा पूछा जा सकता है ओके okay, सो so ये कुछ क्वेश्चन इसमें तीन बनते हैं थर्टी सेकेंड थीम और इनका नाम और ये है बिलोंग्स टू फीजी फीजी से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट चलते हैं समर्थ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय दी एनआईटी कुरुक्षेत्र सो यहां पर एनआईटी ने इंप्लीमेंट किया है समर्थ स्कीम को समर्थ स्कीम जो है समर्थ स्कीम पहले देख ले समर्थ स्कीम आपकी आ, काफी एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कह लीजिए एक इंफॉर्मेशन हब कह लीजिए ये प्रोवाइड कराता है टू द फैकल्टीज एंड दी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टडी मॉड्यूल से रिलेटेड आपके उनको स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कराता है ये प्लेटफॉर्म सो ये प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में इंप्लीमेंट किया गया है एट दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में सो so, इसमें आपके 38 मॉड्यूल्स है अलग 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 आपके फील्ड से रिलेटेड 38 मॉड्यूल्स है जो कि इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करेगा एनआईटी कुरुक्षेत्र सो ये डेवलप किया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है इसके अंडर ये काम करता है और इसको आपका डेवलप एक और डिपार्टमेंट किया गया है कौन से मिशन के तहत किया गया इसको किया गया नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के तहत ओके सो इसको इस स्कीम के तहत किया गया है सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो सबसे पहले पूछेंगे समर्थ स्कीम को हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट किया गया है एनआईटी कुरुक्षेत्र उसका नाम रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं किस डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के तहत काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी स्कीम के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया है राइट आंसर नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम रहेगा ये इसको शॉर्ट में कहते हैं एंड एनआईटी के बारे में बात करें तो एनआईटी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ भी आपका एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है जिसको कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ये भी आपका उसके साथ मिलकर कर रहा है ओके सो ये स्मार्ट स्कीम है फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम ये इंप्लीमेंट किया गया था विद दी वन थ्री एट नाइन करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए गए थे वन ट्वेंटी सेवन इंस्टीट्यूशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था फेज टू में वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए टू फोर थ्री जीरो करोड़ प्रोवाइड कराए फेज थ्री में आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार आईलैंड पर आपका फोकस किया गया है इवन थर्ड फेज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी आपका फोकस किया गया था उनको भी इसके साथ जोड़ने की बात की जा रही थी ओके सो ये काफी सारी चीजें इसमें हैं आपकी बेसिकली मिनिस्ट्री पूछे जा सकती है डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है आपसे कौन सा इंस्टीट्यूशन अभी हाल ही में जुड़ा है एनआईटी कुरुक्षेत्र इससे जुड़ा है आपका ओके सो इस इसमें से आपके ये फिगर्स जो है ये फिगर्स यहां पर इंपॉर्टेंट ओके वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोवाइड किया है ये इंपॉर्टेंट है कितना आपका फर्स्ट फेज में आया था ओके okay, सो so ये कुछ चीजें इसमें फिगर इस स्लाइड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 सो यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमी इज टू स्ट्रिंक बाय 3.2 परसेंट इन ट्वेंटी सो ये भी डाटा है 3.2 परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटी में आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी बाय 3.2 परसेंट ओके सो जीडीपी ग्रोथ इन डेवेल्प कंट्रीज विल डिक्लाइन टू पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये आपकी माइनस पॉइंट फाइव से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जीडीपी में डेवलप कंट्रीज में एंड इंडिया की बात करें चलिए पहले ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करते हैं सो so, ये कह रहे हैं 2021 में फिर से रिकवर होने की उम
आपका 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर खो देगी ड्यू टू कोविड 19 एंड 34.3 मिलियन लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच जाएंगे और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के बारे में इन्होंने कहा है द रिपोर्ट सेज दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2018 वाज 6.8% 2019 एंड 2020 में ये 1.2 हो जाएगा और 2021 में पांच पॉइंट पांच परसेंट हो जाएगा सो so यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से कुछ परसेंटेजेस हैं ये फैक्ट्स हैं एक्चुअल एक्जेक्टली एक्सपेक्टेशन तो है ही कुछ इन्होंने एग्जैक्ट भी बताया है दैट इज गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इस तरह की जो रिपोर्ट आती है बहुत ही एक ऑथेंटिक तो कह, होती ही होती है बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी होती है हमारे एग्जाम पॉइंट से क्योंकि दिस दिस इज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी किसके द्वारा रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज किया गया है ये पूछ सकते हैं या वाइस वर्षा पूछ सकते हैं आपका नेक्स्ट थिंग 3.2 परसेंट पूछा जा सकता है माइनस पॉइंट फाइव पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में कितना लूज करेगी 8.5 ट्रिलियन 34.3 मिलियन पीपल ये डाटा इंडिया का ये 6.8 और 2019 का 4.8 ये तो फैक्ट है ये तो एक्चुअल है इसमें कुछ भी आपकी चेंजेस नहीं होंगे एंड ये आपका एक एक्सपेक्टेशन है वन और ये भी आपका एक्सपेक्टेड है पांच ओके सो काफी सारे हैं ये मिक्स मत कीजिएगा हो जाएंगे याद डोंट वरी बार बार पढ़ेंगे जब न्यूज बार बार रिवाइज करते हैं तो चीजें अपने आप माइंड में फिट होनी शुरू हो जाती हैं शुरुआत में हो सकता है तीन चार बार आप पढ़ें आप कंफ्यूज हो जाए बट पांचवी छठी बार जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा रिवीजन कर रही है बस नेक्स्ट चलते हैं कोवास सिक्सटी एट हंड्रेड ओके सो इंडिया का पहला ऑटोमेटेड कोविड नाइनटीन टेस्टिंग मशीन कोवास सिक्सटी एट हंड्रेड इसको रिलीज किया आपका हर्षवर्धन जी ने सो ये आपकी एक कंप्लीटली ऑटोमेटेड एंड परफॉर्म्स हाई एंड आरटीपीसीआर टेस्ट जो आपके किए जा रहे हैं आजकल कोविड 19 से रिलेटेड ये आपके टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी एंड इसको प्लेस किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल दिल्ली में यहां पर इसको प्लेस किया गया है ये आपका कोविड 19 से जुड़े हुए फिलहाल जो टेस्ट है उनको कंडक्ट किया जाएगा एंड यह बारह सो सैंपल चौबीस घंटे बारह सो सैंपल चौबीस घंटे में ये इसका आपका टेस्ट रिजल्ट है एंड इसको डेवलप किया गया रोशे डायग्नोस्टिक्स के द्वारा ओके okay, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है कोवास 6800 इंडिया का पहला ऑटोमेटेड कोविड 19 टेस्टिंग मशीन इसमें किसी भी तरह से आपका मैनुअल ये पहली मशीन है इंडिया की जो कि कंप्लीटली ऑटोमेटिक है इसमें बहुत ही कम आपका ह्यूमन इंटरवेंशन आपका रहता है सो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंडिया के पहली ऑटोमेटेड कोविड 19 टेस्टिंग मशीन का नाम क्या है कोवास सिक्सटी है कहां पर प्लेस किया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली में इसको प्लेस किया गया है एंड ये आपकी कंप्लीटली ऑटोमेटिक है 1200 सो सैंपल चौबीस घंटे में आपके ये टेस्ट रिजल्ट आपका दिया जा रहा है इसका एंड रोशे डायग्नोस्टिक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एनसीडीसी की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है डायरेक्टर इसके सुजीत कुमार सिंह है ओके नेक्स्ट चलते हैं राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम फॉर्म किया गया ओके सो यहां पर सेंटर ने सेटअप किया एक नई बॉडी दैट इज द राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम सो ये आपका इन्होंने कमेटी आपकी सेटअप की है और ये सॉरी ये फॉरम आपका सेटअप किया है टू गिव इम्पैक्ट टू राइस एक्सपोर्ट अंडर द एजेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी ये है अपैदा अपैदा का नाम आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज में रह रहा है सो यहां पर एक नई बॉडी बनाई गई है दैट इज नेम एज द राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम ये इसका आपका नाम है ओके okay, सो so ये आपका एक्सपोर्ट्स राइस एक्सपोर्ट्स को आपका बूस्ट करने की बात कर रहे हैं यहां पर एंड इसके लिए आपका स्पेशली एक बॉडी नहीं बनाई गई है अपीदा के तहत बनाई गई है ओके सो यहां पर बासमती एंड नॉन बासमती वैराइटीज आर इंडिया लार्जेस्ट कॉमोडिटी ऑफ एग्री एक्सपोर्ट बास्केट इन टू थाउजेंड एटीन शिपमेंट जो आपका गया था एक्सपोर्ट यहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में फिगर 2018-19 की बात करें तो 7.7 बिलियन यूएस डॉलर विद 4.72 बिलियन यूएस डॉलर बाय बासमती एक्सपोर्ट एंड थ्री मिलियन यूएस डॉलर बाय नॉन बासमती एक्सपोर्ट ओके सो ये आपका टोटल और यहां पर बासमती एंड दी नॉन बासमती में बाइफ्रिकेशन दिया हुआ है यहां पर 
एंड राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम इसमें कौन कौन रहेंगे इसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे राइस इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स ऑफिशियल अपेडा के कॉमर्स मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड अलग अलग आपके स्टेट से जो कि राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वहां से आपके कुछ रिप्रेजेंट uh, करेंगे कुछ लोग सो so, यहां पर ये स्टेट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना ही याद रख लेगा राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो हाल ही में आपका क्रिएट किया गया है फॉर दी राइस फॉर एक्सपोर्टिंग द राइस फॉर प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्टिंग ऑफ द राइस किसके तहत किया गया है अपेदा के तहत किया गया है अपेदा के तहत और ये फिगर याद कर सकते हैं सेवन पॉइंट सेवन बिलियन राइस का जो एक्सपोर्ट आपकी बात कर रहे हैं बासमती एंड नॉन बासमती की या फिर अपेदा के तहत आपका इसमें वाइस वर्ष भी क्वेश्चन आ सकता है के तहत कौन सी अभी हाल ही में एक एक्सपोर्ट बॉडी को क्रिएट किया गया जो राइस से जुड़ी हुई है राइट आंसर राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम रहेगा ओके सो दिस इज अबाउट दी अपेदा अपेदा के बारे में ये एक बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जिसका बेसिक काम है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन उनकी प्रमोशन करना उनको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना यही है अपेदा का काम जिसके तहत अभी राइस एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया गया है इसके चेयरपर्सन पवन के बोरथाकुर है इसका जो हेड ऑफिस है मेन ऑफिस वो आपका न्यू दिल्ली में है नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी सो अकॉर्डिंग टू दी डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया आपका उन एटी एट कंट्रीज में शामिल है टू मिस दी ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वो मिस कर सकता है जो भी टारगेट दिए गए हैं सो यहां पर एंड एंड इज विद हाइएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक इन इक्वालिटीज इन माल न्यूट्रिशन में भी आपका काफी हाई फिगर इसका आया है इंडिया अलॉन्ग विद नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया आपका वर्स्ट सिचुएशन में है आपका डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्यूट्रिशन टारगेट जो है वो आपके छह न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं अलग अलग कैटेगरी के मेटरनल इन्फेंट यंग चाइल्ड ये आपके अलग अलग टारगेट हैं टू बी मेट बाय 2025 जो कि मीट करने हैं 2025 तक वो ये अलग अलग हैं आपके छह टारगेट देखें रिड्यूस टेंटिंग बाय फोर्टी इन चिल्ड्रन अंडर फाइव Reduce anemia by 50% in women of reproductive age 15 to 49 years. Reduce 30% in low birth weight. No increase in the childhood overweight. Increase the rate of exclusive breastfeeding in first six months up to least 50%. Reduce and maintain childhood wasting to less than 5%. So, ये आपके target रखे गए हैं WHO की Global Nutrition Report 2020 के अनुसार जिसको ये कहा गया है कि India miss कर सकता है एक expectation दिया गया है आपका current scenario के according ये आपका target उनमें 88 countries India is one among those 88. कंट्री तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से पहले तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 किसने दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है क्या क्या टारगेट कितनी कंट्रीज में आपका कहा गया है कि ये टारगेट अचीव नहीं करेगी ये आपका मिस कर देगी 88 नंबर याद रखेगा नेक्स्ट थिंग दे कैन आस्क यू दी दी फिगर ऑफ दीज टारगेट ओके टारगेट क्या क्या दिए गए हैं बेसिकली टारगेट उन्होंने कहा है कि जो फिगर है अभी फिलहाल उसका 40 परसेंट तक आपका रिडक्शन चाहिए स्टंटिंग में एनीमिया के केसेस में 50 परसेंट आपका चाहिए एंड यहां पर 30 परसेंट आपका बर्थ वेट एंड इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 50 परसेंट आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए एंड रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5 परसेंट ये आपका कुछ टारगेट अकॉर्डिंग टू मी ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिगर बट एक बार याद रख लेगा माइट भी माइट भी पूछ सकते हैं ओके okay, ये तो याद रख लेगा कितने टारगेट दिए गए हैं छह टारगेट अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं जिनमें फोकस मेटरनल इन्फेंट एंड दी यंग चाइल्ड तीनों पर आपका किया गया है और मीट कब तक करने हैं ये भी पूछ सकते हैं ट्वेंटी तक मीट करने हैं नेक्स्ट चलते दिल्ली पुलिस को मिला है आपका इंडिया का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर ओके सो यहां पर थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर आपका मिला है इंडिया का पहला दिल्ली पुलिस को आपका ये मिला है सो so, ये आपका लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद दी इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन इसी पर्टिकुलरली इसी स्टार्टअप ने उनको एक थर्मल कोरोना कोमैक्ट ड्रोन भी दिया है सो so, ये ड्रोन भी उनके द्वारा अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जा सकता है सो so, ये आपका इक्विपमेंट जो है ये 
हेल्प करेगा पुलिस पर्सनल को टू डिटेक्ट दी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू 15 मिनट्स एंड इवन उनको उसकी लाइव इमेजिनेशन इमेज भी आपको प्राप्त हो जाएगी डायरेक्टली जो कि आपकी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर में भेजी जा सकती है सो यहां पर एग्जाम पॉइंटों से पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा आपका लॉन्च किया गया किसके साथ मिलकर इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर एंड इसी ने आपका थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन भी आपका दिया है जो कि आपका एक डे विजन कैमरा है एंड इसको आप देख सकते हैं यूज कर सकती है दिल्ली पुलिस अब नेक्स्ट है फेडरल बैंक मनीग्राम टाइप ऑफ फॉर दी डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया सो यहां पर मनीग्राम पेमेंट सिस्टम सब्सिडी है मनीग्राम इंटरनेशनल की टाइप अप किया है फेडरल बैंक के साथ फेडरल बैंक के साथ टाइप अप किया है जिसके थ्रू मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी का इंटरनेशनल लेवल पर सो इस टाइप अप के थ्रू प्रोवाइड दी नॉन रेजिडेंट इंडियंस विद एक्सेस टू मॉडर्न लो कॉस्ट फास्ट इजी एंड रिलायबल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग मनी टू इंडिया अगर इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं तो इसके लिए फेडरल बैंक ने मनी ग्राम के साथ टाइप अप आपका किया है सो एग्जाम में यही पूछेंगे फेडरल बैंक ने किसके साथ मनी ग्राम के साथ मनी ग्राम ने किसके साथ फेडरल बैंक के साथ एंड दिस इज रिलेटेड to the federal bank static chairperson aapke grace elizabeth koshi hai md and sir sham srivasan headquarter aluva kerala mein hai okay so isi tarah se aapka homework iske static fact dekh lijiyega google kijiyega aapka homework money gram ke aapke static fact kya hai okay money gram ke aapke static facts नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मर कर्नाटका जेडीएस एमपी राजा रंगप्पा नायक इनका हाल ही में निधन हो गया फॉर्मर जनता दल सेक्युलर के एमपी आपके रह चुके हैं इनका बेंगलुरु में हाल ही में निधन हो गया रायचूर कंस्टिट्यूएंसी को ये आपका रिप्रेजेंट करते थे नेक्स्ट है बंगाली ऑथर साहित्य अकेडमी विनर देवेश रॉय इनका निधन हो गया बंगाली ऑथर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी देवेश रॉय इनका निधन हो गया कार्डिक अटैक की वजह से भगवती में इनका जन्म पबना में हुआ था जो कि फिलहाल बांग्लादेश में है एंड इन्होंने आपका 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था उनके नोवल टिस्टा परेड ब्रिटेंटो के लिए ओके सो इसके लिए इन्होंने जीता था और ये आपके डेब्यू किया था इन दिस फील्ड विद दिस बुक जजाती ओके जजाती उनकी पहली बुक थी सो एग्जाम पॉइंट ऑफ से देवेश रॉय प्रोफेशन पूछा जा सकता है कब साहित्य अकेडमी जीता है उन्नीस में जीता था बुक का नाम टिस्टा परेड एंड कौन सी पहली बुक थी जजाती उनकी पहली बुक थी नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2020 मई 15 सो so, यहां पर आपका ऑब्जर्व किया गया एवरी ईयर ऑन मई 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज द डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज रिलेटिंग टू फैमिलीज एंड टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक प्रोसेस अफेक्टिंग द फैमिलीज सो फैमिलीज को फोकस किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को ऑब्जर्व किया जाता है मई 15 को ग्लोबल लेवल पे एंड द डे आल्सो हाइलाइट्स द बेनिफिट ऑफ फैमिली सिस्टम टू द मॉसेस सो यहां पर जस्ट इतना ही याद रख लिया इंटरनेशनल डे फैमिली 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इसलिए किया जाता है जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग प्लस 25 ये इसकी थोड़ी सी हटकर इस बार की थीम है 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की ये थीम आपकी हाईलाइट करती है 25वीं एनिवर्सरी ऑफ कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड बीजिंग प्लेटफार्म फॉर द एक्शन को क्या है ये 25वीं एनिवर्सरी 1995 में कॉन्फ्रेंसेस ऑफ बीजिंग एंड द कोपेनहेगन जिन्होंने आपका प्रपोज किया था आपका फैमिली की को और सोशल डेवलपमेंट में क्या उनका अहम रोल रहता है सो so, इसी के आपके 25 साल हो चुके हैं इसी डिक्लेरेशन को और इसीलिए को इस बार शामिल किया गया है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपन हेगन एंड बिजिंग प्लस ट्वेंटी फाइव राइट सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली पूछा जा सकता है कौन से डे थीम पूछी जा सकती है और थीम में खास बात है कोपन हेगन डिक्लेरेशन एंड दी बिजिंग के बारे में पच्चीस साल हो चुके हैं नेक्स्ट चलते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया सो एंडेंजर्ड स्पीसीज मींस जो विलुप्त होने की कगार पर है जो आपकी खत्म हो सकती हैं ऐसी प्रजातियां उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है उन पर फोकस किया जा रहा है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेट किया गया एवरी ईयर ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मई थर्ड फ्राइडे ऑफ मई इस बार 15 मई को आया और ये आपका इस बार 
ये आपका ऑनलाइन एक्टिविटीज की गई वर्चुअल लेवल पे ये आपकी कॉन्फ्रेंस की गई पहली बार 1960 1970 में इस तरह के आपके कंसर्न को रेज किया गया था फोकस किया गया था आपका एनवायरनमेंट एंड दी वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी और इसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 को एनएक्ट किया गया था एंड 2006 में यूएस सेनेट ने आपका पास किया था इस तरह का आपका एक्ट एंड उन्होंने एंडेंजर्ड स्पीशीज डे को ऑब्जर्व करने की बात की थी और उसके बाद आपका ये डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये आपका रिलीज करता है इस पर्टिकुलर लिस्ट को कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं कौन कौन से आपके थ्रेड में हैं अलग अलग कैटेगरीज में आपके ये आपके दिए जाते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी है राइट सो so, यहां पर 40% ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स जो कि रिस्क ऑफ एक्सटेंशन विलुप्त होने के कगार पर है ये आपका कहना है आईयूसीएन का जिसका हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जिन शिंग जेंग है ओके सो यहां पर पूछ सकते हैं कौन से डे थर्ड ऑफ फ्राइडे ऑफ मई और इस बार 15 मई 2020 आपका ऑब्जर्व आया 1990 2006 में पहली बार आपका इस डे को स्टार्ट करने की बात की जा रही थी और आईयूसीएन है जो आपका लिस्ट ये निकालता है रिलेटेड टू एंडेंजर्ड स्पीसीज और इसके बारे में स्ट्रेटेजी यहां पर आपके सामने लिखे चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा और जो लोग कह रहे हैं कि आवाज काफी खराब आ रही थी या वट जो भी उनका कहना है सो उनको यही कहूंगा मान लीजिए अगर इनके सवाल आधे लोगों को खराब सुन रही है आधे लोगों को सही सुन रही है तो माइट भी कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यू बीच में सर्वर का होगा है ना ऐसा तो नहीं हो सकता है आधे लोगों को सही सुन रही है आधे लोगों को खराब सुन रही है मान लीजिए आधे लोगों को खराब भी सुन रही है और किसी भी तरह की इको है या कुछ भी है तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको करना है अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ लोगे जैसे तैसे सिचुएशन करके ठीक है और इतनी भी खराब आवाज नहीं आ रही होगी कि आप उसको सुन भी ना पाओ ठीक है इतनी खराब भी नहीं आ रही होगी तो आप उसको समझ भी ना पाओ सो so, आज ऑलरेडी जैसे ऑलरेडी चौदह सौ लोग होते हैं आज बारह सौ बच्चे रह गए थे क्लास में तो दो स्टूडेंट आई थिंक ऐसे हैं जो कि उस लेवल पे सीरियसली नहीं लिया अगर कुछ दिक्कत है कुछ सर्वर इश्यू है तो वो सोल्यूशन आप या मैं नहीं कर सकता वो सोल्यूशन हम यही कर सकते हैं उसका कि हाँ जैसे तैसे क्लास मिल रही है एटलीस्ट उसको अटेंड करें ताकि हमारा बैकलॉग ना क्रिएट हो ठीक है सो so, वही तो होता है कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए जैसे भी सिचुएशन हो कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए ठीक है तो इसी तरह से सिचुएशन है हैंडल करना सीखिए अगर मैं हैंडल कर रहा हूं आप हैंडल कीजिए सब में मिलकर हैंडल करेंगे तभी काम बनता है ठीक है चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसके रिवीजन और आठ बज के दस मिनट पे एमसीक्यू क्लास रहेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है उसको जरूर सभी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा काफी लोग नहीं आते हैं आजकल एमसीक्यू क्लास में मैं देख रहा हूँ प्लीज उस क्लास को जरूर किया गया बीस पच्चीस मिनट की क्लास होती है बहुत ही शानदार वे में एमसीक्यू तो सभी सभी आपको रिविजन तुरंत हो जाती है ओके सो इवेंट बोट मालवेयर इवेंट बोट मालवेयर सर्ट के द्वारा आपका इसको बनाया गया है इसको वार्निंग इश्यू की है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस ऑफ टीम इवेंट बोट एक तरह का ट्रोजन है सर्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है संजय बहल इसके डीजी है नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अनाउंस की है दो नई स्कीम्स माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड स्नेहर पोरोश एंड प्रोचेस्टा ये दोनों स्कीम्स आपके वर्कर्स के लिए थाउजेंड रुपीज उनको बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे इंडिया ने अटेंड किया कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग थर्टी सेकेंड था थीम थी डिलीवरिंग कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड नाइनटीन रिस्पॉन्स इसके हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस जो फीजी के मिनिस्टर है उन्होंने इसको चेयर किया था इफ्रेनी जी ने नेक्स्ट समर स्कीम इंप्लीमेंट की गई एन आई के द्वारा एंड इसको डेवल किया था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है एंड ये कौन सी स्कीम के तहत नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया है समर्थ को एनआईटी कुरुक्षेत्र ओके सो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट फेज वन में 1389 फेज टू में वर्ल्ड बैंक ने 2430 करोड़ रुपीस दिया था यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 इसके अनुसार 3.2 परसेंट आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो सकती है डोल्ड कंट्रीज माइनस पॉइंट से आपकी डिक्लाइन होगी एंड 8.5 ट्रिलियन आपका वर्ल्ड इकोनॉमी लूज कर रहा है 34.3 मिलियन आपका बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंचेंगे इंडिया की बात करें तो 2018 में 6.8 थी 2019 में 4.8 और ये फर्दर रिड्यूस हो सकती है 1.2 परसेंट से जीडीपी ग्रोथ और 2021 में ये इंक्रीज हो सकती है 5.5 परसेंट 
तो बात 6800 आपका इंडिया का पहला ऑटोमेटिक कोविड 19 टेस्टिंग मशीन रिलीज की गई है जिसको इंस्टॉल किया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली में ये आपकी 12 सैंपल ले सकती है चौबीस घंटे में और कंप्लीटली आपकी ऑटोमेटिक है रोशे डायग्नोस्टिक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड एनएसडीसी की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है डायरेक्टर इसके सुजीत कुमार सिंह है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम आपका क्रिएट किया गया किसके द्वारा क्रिएट किया गया ये क्रिएट किया गया आपका सेंटर ने सेटअप किया नई बॉडी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम टू गिव इम्पेचर्स टू दी राइस एक्सपोर्ट ओके एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अपेदा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड दिस इज दी सेवन पॉइंट सेवन बिलियन आपका ये एक्सपोर्ट किया गया है राइस को नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यूएचओ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 ये आपकी रिपोर्ट 88 कंट्रीज के बीच में आपकी दी गई है 88 कंट्रीज ने आपका ये बेसिकली न्यूट्रिशन में आपका जो टारगेट है वो आपका अचीव नहीं करेंगे ओके सो ये आपका किया गया न्यूट्रिशन के टारगेट छह न्यूट्रिशन के टारगेट दिए गए हैं डब्ल्यू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ट्वेंटी के अनुसार दिल्ली पुलिस को मिला पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगेयर मिला आपका दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगेयर So, ये इक्विपमेंट आपका दिया गया है टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए एंड इसके अलावा कॉम्पैक्ट ड्रोन भी दिया गया है इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के द्वारा फेडरल बैंक मनीग्राम ने आपका टाइप किया है जिसके थ्रू आपका मनी ट्रांसफर की जा सकती है इंटरनेशनल वे में दैट इज फेडरल बैंक मनी ग्राम टाइप नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मर कर्नाटका जेडीएस एमपी राजा रंगप्पा नायक इनका हाल ही में निधन हुआ बंगाली उत्तर साहित्य अकेडमी विनर देवेश रॉय का हाल ही में निधन हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली पंद्रह मई को थीम फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपन हेगन एंड बीजिंग प्लस ट्वेंटी फाइव नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे पंद्रह मई को थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड दी वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड ये इस बार पंद्रह मई दो को किया गया थर्ड मई फ्राइडे ऑफ मई को एवरीयर होता है चलिए दोस्तों एंड करते हैं सेशन को मिलते हैं आठ बजकर दस मिनट में एमसीक्यू सेशन में आ जाएगा तुरंत टेक केयर बाय सी यू अगेन